ओके तो क्रिस्टो को लंबा गाड़ी को बता सोधर सोधर ने उन्होंने वर को पिता वाके देवन नमः चिन्नलो नमः कर्ता रेड करा ये चिकुस नमः चिन्नलो अंगो वाले कल तक चिकुल ब्रो तोड़े किरों में नले और ऐडकर नले इन्हीं को पूरा आह चलो वो वार्ता गले मुख्य मागे नमः मुत्र सोधर ऐड देने करा और क्वेश्चन बुक मुनी अकड़ी पहला वो प्रोजेक्ट मार को तो पनो वो नंगो वो एक्सीडेंट्स पति पढ़ चौ लेकिन आये वो शत्रु एक्सीडेंट्स हो गुमा अंदा एक्सीडेंट्स जब भी तड़का पोगिरा तीन गो आये वो शत्रु लेर गुमा अब ये प्रिय तड़का पोगिरा इन्हीं अद बते नला वो नला डिस्कशन पहुँचे पनो वो तो इन्दो वो ऐना पढ़ना न यपदा ऐड दिन कार में का बता आई थी तो नोटी ये रात वर्ष अत्ले इन्ना पढ़ी का और केल भी केटेर का इन्ना इन्ना केल भी दरवासी करेंगे ना दास पता पढ़ी करेंगे ना पढ़ी करेंगे माँ हाँ पढ़ी पढ़ी करेंगे ना केल भी आरिबु मरते ही मुन बदर कु मुन आदम जीव वर्षित इन कने सापिटा रा ओके अब ये अंतराल इन्ना � Jika Adam kita sudah ini terutama ni, semua urusan tin kani sahula, ana nanmai tin me arya tak ka urusan tin kani, ni ga pusika mana mana sudah ada, aduh pusika kredit ke bunna dia, abdi na before, ah, jiwa urusan tin kani sahta ra, ini dia ur keli, ceri betul keli upari mana dipa? Badil, keli upari, apa ni ga? Oh, I thought, okay, nana yang nanti kan ni ga telipu tu perci mana dipa? Okay. So, this is the Kelvi. So, Kelvi, full up, what do you say? Sapitara, that's why. That's why they don't have to worry about it. Okay, good. So, that's why we have Sapitara, we have Mudunath Kelvi. So, the Jeeva Vrikshitthi is Sapitara, and the Kelvi is Ahama, Sapitara, and the other thing. Why do they say Sapitara? Why do they say Sapitara? Ini tu orang keli, ni nak keli buat macam mana? Dewa Dewa ni tu ini tu tu lain macam mana? Ningu nanme itu ni ada tak kerja macam tu? Kita sabda benda, pusing tu nanti lagi sabda sabda ni orang sini darap. Adik kau pun pusing tar, apa nama Dewa ni apa ini tu ni beli le, turutar, ini kat turutar nak kah? Ada jiwa macam tu? Kau ni sabte, ini tu ni ko, mana tu ko ni dah? Apa ni ini tu? Kau ni apa nama? Dewa ni tu ini tu ni beli le, apa? Ceri, ni tu ini tu keli buat macam mana? Jadi kita badil enak pernah, nanti first discuss pernah, apa ramalan nama mutu saudara enak sotra itu penting nanti enak pernah, yosikla, okelah, ciri, ah, kalau modal ada, dah semua tu nih kita cerita, ini kerja pun cuci kila, ini kena orang orang alus ni enak, nih enak cerita, ini mana, kerja hari itu malam tu unbudar kumpul, na Adam J bersetan kani, usi tara, ha, ini tu hari itu malam tu unbudar kumpul. Ila berdar sahul nan sula. Jadi, okay. Orang wasan tu was pergi la. Adi agam rendah tu dikaram. Padi nara padi nil. 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 Ni tautan itu lalu segala virus itu kini ini pusing kebe pusing kelam. Anakalam, nanme timi hari ini tak virus itu kini ini pusing ke berenda, ada ini pusing kum nalar ini sah kebe sah kebe yang tu katli itar. Good, seringlah. So ni le, ini virus itu kini pusing ke berenda, sah kebe sah kebe yang tu nalar. Seringlah, pusing tak, pusing tak, apa mana, dia mana tu nalar, hari hari mana, bulan irwat terenda. Mun twenty two abr dar. Correct. Pindu dewa nak ke karter. Ido manusia nanmi tiemi hari tak kawanai nampil. Orangnya pol anan. Ipol gum awan tan kaiye niti. Jiwa virchitin kaniye um. Pertu pusitu yenre niki uirod irappa uirod irada beri ki seye wenu yenre. Hmm. Akila beri kita abr dar. Hmm. 
வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை மண்ணை பண்படுத்த தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்து அனுப்பிவிட்டார் வெரி குட் இல்லைங்களா சரி இப்போ நீங்க கேள்வி புடிச்சிங்களா இருக்கும் போது புசித்தாரா முதலாவது நீங்க <laughs> என்றென்றும் சாகாமல் மாமிசத்தோடு இந்து பாருல பிரதா பாவம் செஞ்சு அந்த சரீரத்தோடு இந்து பாருல அது அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்ப நீங்க புசித்தார இல்லையா பஸ்ட் அந்த கேள்வி முதல்ல நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய சஜஷனா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கேள்விக்கு பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஜீவ விரிசத்தின் கனிய ஆதாம் புசிக்கல பிரத மற்ற கனிகளை புசித்தார் பிரத நிர்மலா <laughs> 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 சாப்பிட்டு 
கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க ஜோசபதார் ஜோசபதார் கொஞ்சம் கிட்ட வந்து பேசுங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசணும் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து பேசுங்க வந்து நினைக்கிறேன் வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மி இருக்கும் அவர் ஜீவ விருஷத்தின் கனிய புசித்திருக்காரு பிரதர் ஆதிகம் மூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுல பின்பு தேவநாயக கர்த்தர் இதோ மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவனை போல் ஆனான் இப்பொழுதும் அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவ விருஷத்தின் கனியையும் பறித்து புசித்து என்றைக்கும் உயிரோடு இராத படிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்த தேவநாய கருத்தர் அவனை ஏதேனும் தோட்டத்திலிருந்து அனுப்பிவிட்டார் அவர் மனுஷனை துரத்திவிட்டு புசித்தார் புசித்தாரா புசித்திருக்காரு பிரதர் ஆமா பிரதர் அதாவது இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்துல ஜீவவிரசத்தின் கனியையும் பறித்து புசித்துன்னு தான் இருக்கு பிரதர் ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் ஜீவ விருசத்தின் கனியையும் பறித்து புசித்துன்னு தான் இருக்குது எந்த பைபிள் பிரதர் ஒருவரை போல ஆனான் இப்பொழுதும் அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவ விரசத்தின் கனியையும் பரிசு பறித்து புசித்துன்னு இருக்கு பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் இதோ மனுஷன் நன்மை தீமை அறிய தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவனை போல் ஆனான் இப்பொழுதும் அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவ விரட்சத்தின் கனியையும் பறித்து புசித்து என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இராதபடிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை மண் பண்படுத்த தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்து அனுப்பிவிட்டார் அதாவது புசித்து என்றென்று உயிரோடு இராத படிக்கு இராத படிக்கு என்ன பண்ணாரா ஈடன்ல வெளியில ஏதோ <laughs> 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 சரி இப்போ முதலாவது கேள்வி யார் யாரோ ஆமான் சொன்னீங்க இப்ப ரெண்டாவது கேள்வி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன கேள்வி எனக்கா அப்படின்றால் ஆதாம் ஏன் என்றென்றுக்கும் ஊரிடம் இருக்கவில்லை ரெண்டாவது கேள்வி இப்போ எல்லாரும் ஆமான்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா மெஜாரிட்டி பீப்பிள் ஆமா புசித்துந்தா புசித்துந்தான்னு சொன்னீங்களா அப்படி ஆதாம் ஏன் என்றென்றுக்கும் சாகாமல் ஊரிடம் இருக்கவில்லை இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க யார் முதலாவது இருங்க நம்ம கீழ்படியாம அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க மரத்தை 
கனிய வந்து புசிச்சிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சாகவே சாவாய் அப்படின்ற கட்டளைப்படி அவர் வந்து அஹ் அந்த கனிய வந்து பு முதல்ல புசிச்சிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் பாவம் வந்ததுனால அவரால் என்றைக்கும் உயிரோடு இருக்க முடியாது இருந்தா கனிய சாப்பிடாம சாப்பிட்டு என்றைக்கும் உயிரோட இந்த பாவத்தோட இருக்க கூடாதுன்னு தான் தேவன் வந்து ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு துரத்திட்டாரு சாப்பிட்டிருந்தா என்ன சொல்றாரு அடிப்படையில அவரு என்ன சொல்றதுனா இன்னொரு அதாவது அந்த நம்மை தீமை அறிய தக்கறதுக்கு முன்னாடி ஜீவ விருத்தின் விருச்சித்தின் கனியை சாப்பிட்டு இருப்பாரு நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனி சாப்பிட்டதுக்கு பின்னாடி தானே அவங்களுக்குள்ள என்ன வந்துச்சுன்னா பாவம் வந்துச்சு அதனால அவர் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டாரு அதுக்கு முன்னாடி ஜீவ விருட்சத்தின் கனி எல்லாமே சாப்பிட்டு அதனால அது அது மட்டும் சாப்பிட்டுருந்தா என்னைக்குமே உயிரோட அவர் இருந்திருப்பாரு அத பாவத்தின் அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனி சாப்பிட்டதுனாலதான் பாவம் வந்ததுனால அவருக்கு என்ன வந்துச்சு மரணம் வந்துச்சு பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பாவம் செஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் இல்ல சார் அது கரெக்டா நான் ஒத்துக்கிறேன் அது இல்லை வரல அதனால நான் கண்டிப்பா ஒத்துக்கிறேன் இன்கேஸ் இருந்தா என்ன என்ன ஆயிருப்பாரு இன்கேஸ் மறுபடியும் உள்ள ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ள வந்திருந்தாருன்னா உயிரோட இந்திருக்கு வார் இந்திக்கு வார் சரி ஓகே அந்த தேங்க்யூ சார் சரி அப்ப கிண்டம் பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க கிண்டம் சார் பிரதர் ம் சொல்லுங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க அவரு வந்து அந்த மாதிரி அது உள்ள இருக்கிற மரத்துல இருக்கிற அந்த பழத்தை சாப்பிடுறாருந்தா அவர் வெளியே முடிக்கிட்டாரு அப்ப ஏன் ஊரடு இருக்கவில்லை சாப்பிட்டாருங்களா அப்ப அந்த அந்த பழத்துல என்னங்க என்றென்றுக்கும் வாழ்றவரும் வல்லமே இருக்குவான்ட்டு அந்த பழத்துல குடுத்திருக்கார் அப்படி என்றால் இதுக்கு பின்பு எந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கடி சாப்பிட்ட என்ன அப்ப ஊரடு இருந்துக்கலாமே சரி 
நீங்க என்ன சொல்றீங்களா அதான் தேவனுக்கு கீழ்படுங்க பிரதர் தேவன் எல்லா இப்ப கனியும் பூசிக்கலான்னா ஒரு கனி மட்டும் நன்மை தீமை அறிய தக்க விரட்சி இந்த கனி பூசிக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டாரு அவரு அது மீறியும் அவர் பாவம் பண்ணால அவர் கீழ்படியில அவர் பாவம் பண்ணிட்டாரு தேவனுக்கு சரி ஓகே தேங்க்யூ சார் ஓகே தீம் பிரதர் ஓகே சொல்லுங்க கேக்குது ஆக்சுவலா இங்க நம்ம ஆதியாகமம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழுல வந்து மனுஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை அதுதான் இதுதான் என்னன்னா நீ பழத்தை குசிக்கும் நாளிலே சாகவே சாவாய் அப்படின்னு ஸோ அதுதான் வந்து பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்படின்னு நான் பார்க்குறோம் ஸோ தேவன் முதலாவது தேவனுடைய கேரக்டர் நீதி ஸோ அதை சரி கட்டாம அன்பு எங்கேயும் என்னைக்குமே வராது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தேவன் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அதுக்கு அவரே கண்டிப்பா கீழ் படிஞ்சிருவார் அது எந்த வகையிலையும் அதுல ஒரு சேஞ்ச் இருந்திரவே இருக்காது இருக்கவே இருக்காது அதுதான் தேவன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்னு சொல்லிட்டு அருணும் போது அவங்க அது வரைக்கும் ஜீவ விருச்சத்தின் கனி அப்படின்னு எதை குறிக்குதா ஏதேன உள்ள எல்லா பழத்தையும் தான் குறிக்குது அதை வந்து இவங்க வந்து உழைச்சு உழைச்சோ இல்ல மண்ணை பண்படுத்தியோ இல்ல அவங்களோட சொந்த உழைப்புனாலயோ அந்த மரங்கள்லாம் வளரல அது வந்து செல்ஃப் சஸ்டெயினிங்கா அது இருந்துச்சு இவங்க என்ன நிலையில இருந்தாங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா பரிபூர்ண மனுஷனா இருந்தாங்க ஸோ பரிபூர்ண மனுஷனா இருக்கும்போது அவங்களோட லைஃப் அது சஸ்டெயின் பண்ணிச்சு அந்த பழங்கள்லாம் ஸோ அதுதான் இங்க ஜீவ விருட்சம்னு சொல்றோம் ஜீவ விருட்சம்னா ஒரு மரத்தையோ அது குடிக்காது மொத்தமா இருக்கிற லைஃப் சஸ்டெயினிங் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் சிஸ்டம் தவிர சொல்றேன் மொத்த இதெல்லாம் ஸோ அப்ப எல்லாரையும் அவங்கள இருந்த அந்த ஆதாம் இருந்த அந்த நிலைமை இருக்குல்ல அந்த பரிபூர்ண மனுஷனா இருந்த நிலைமையை சஸ்டெயின் பண்ணுச்சு ஆனா இப்ப அவன் பாவம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த நிலைமையில இருந்து கீழே விழுந்துட்டான் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் இப்பயுமே அவன் அந்த பழத்தை கண்டினியூ பண்ணி சாப்பிட்டு இருந்தான்னா மாதிரி ஆயிரும் அது நித்தியத்துக்கும் அவன் வந்து ஆயிரும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்ன்றது அங்க மிஸ் ஆயிரும் ஏன்னா தேவன் சொல்லிட்டாருல பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்படின்னும் போது அஹ் அது அதுவே மீறி மீறி போற மாதிரி ஆயிரும் இப்ப தேவன் சொன்ன வார்த்தையே நடக்காம போயிரும் சோ அதனாலதான் அங்க நம்ம மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல பாக்கலாம் ஜெனசிஸ் த்ரீ டுவெண்டி த்ரீ சம்திங்ல ஏதேன் தோட்ட தொட்டு ஏன்னா இதுக்கு மேலேயும் இவன் வந்து நன்மை தீமையை அறிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இவன் இந்த ப இந்த பழகங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தார் ஆதாம் அப்படின்னா செல்ஃப் சஸ்டெயின் ஆயிடுவாருன்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் ஏதேனும் விட்டு வெளியே அனுப்பி அஹ் கேருமீன்களையும் இதையும் பட்டயங்களையும் வச்சு காவலுக்கு வைக்கிறாரு அவங்க வெளியே போறாங்க வெளியே போய் அவங்க சாப்பிட்ற பழங்கள்லாம் என்ன பாய் காய்கறிலாம் பாத்தீங்கன்னா மண்ணை முள்ளும் குறுக்கும் விளைவிக்கும் வரும் அந்த பேர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சோ அந்த இதுல இருந்து அவங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு அவங்க சாப்பிடுறாங்க இப்ப நீங்க கேக்குற மாதிரி இப்ப அங்கே இருந்திருந்தார் இருந்திருந்தாருன்னா அவர் வாழ்ந்திருப்பாரான்னா வாழ்ந்திருப்பாரு அது வாழ்ந்திருந்தாருனா என்ன ஆகும்னா பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்ன்றது அங்க இடிச்சிருக்கும் அதாவது அது நிறைவேறி இருக்காது சோ தேவனுடைய வார்த்தை வந்து அங்க நிறைவேறாம போயிருன்றதுனால தான் தேவன் வெளியே அனுப்புறாரு அப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ப்ரூஃப் என்னன்னு பாக்கலாம் இப்ப ஆதம் நீ புசிக்கும் நாளிலே சாவாய்னு சொன்னது தௌசண்ட் இயர்ஸ் குறிக்கல சோ அப்படி இருக்கும் கிறிஸ்துக்கு அதாவது ஒரு ஒரு நாள் தௌசண்ட் இயர்ஸ் போது அதனாலதான் ஒரு நைன் தேர்ட்டி இயர்ஸ் வாழ்ந்திருப்பாரு அந்த பழத்தை ஒரு காலத்துல புசிச்சுட்டு இருந்தாரு அவரு அதாவது நன்மை தீமை அறிய தக்க கனியை புசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசிச்சு இருந்த இஃபெக்ட் பாத்தீங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் அவரை வாழ வச்சுச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் பாருங்க வரப்போற ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனையும் பாருங்க இப்ப பாரு அறுபது வயசு வந்துட்டோம் சோ அப்படியே போக 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 போ அந்த இஃபெக்ட் அப்படியே கம்மியாகி கம்மியாக கவி ஏன்னா எல்லாருமே மரணத்தை நோக்கி தான் போறோம் ஏன்னா மரணம் பாவம் வந்ததுனால டெத்த நோக்கி போறதுனால அது அதை தள்ளி தான் இப்ப இருக்கிற பழங்கள்லாம் சாப்பிட்டோம்னா தள்ளி தான் வைக்கிதோ தவிர டெத்த வந்து ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது ஸோ அதனால தான் தேவன் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு அமிச்சிட்டாரு ஸோ தட் சின் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்றென்றைக்கும் வாழக்கூடாதுன்றதுனால மறுபடியும் உயிரோடவே இருப்பாங்க அப்படின்றதுனாலதான் அது ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே விரட்டுறா இருக்கும் அங்கே இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க பாவிங்களா இருந்தாலும் நிச்சயமா வாழ்ந்திருப்பாங்க ஆனா ஹெல்த்தியாதான் வாழ்ந்திருப்பாங்க அந்த கனி புசிச்சு அப்படி வாழ்ந்திருந்தா தேவனதான் அந்த இது சொன்னாருங்க இல்லைங்களா நீங்க அந்த புசிக்கும் நாளிலே நன்மை தீமை அறிவித்தக்க கனியை நீங்க புசிச்சீங்கன்னா அதனால நீங்க செத்துருவீங்கன்னு 
அந்த வார்த்தையை நிறைவேற்றுறதுக்காக தான் தேவன் ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு வெளியே விரட்டி அந்த ஏதேன் தோட்டத்துக்கு காவல் வச்சாரு ஒன்பதுல தேவநாயகர்த்தர் பார்வைக்கு அழகும் புசிப்புக்கு நலவுமான சகல விருட்சங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவ விருட்சத்தையும் நன்மை தீமை அறிவித்தக்க விருட்சத்தையும் பூமியில முளைக்க பண்ணினார் அப்படின்னா அவர் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டார் ஜீவ விருட்சத்து கனிய நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனிய மாட்டம் சாப்பிட்டு இருக்காரு சாப்பிடல அவங்க புசிப்பதற்கு வந்து அழகும் புசிப்புக்கு நலமான சகல விருட்சங்கள் அது ஒரு வகையான விருட்சத்தை மாட்டம் தான் உண்டு பண்ணி நன்மை தீமை அந்த விருட்சத்தையும் உண்டு பண்ணிருக்காரு ஜீவ விருட்சத்தையும் உருவாக்கிறார் இப்ப அதாவது கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கை மரம் அறிவு மரம் ரெண்டு இருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா ஏதேன் தோட்டத்துல வந்து ரெண்டு மரம் இருக்கும் ரெண்டு மரம் இருக்கும் ஏதேன் தோட்டத்துல ஒண்ணு வந்துட்டு நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனி மரம் ஒண்ணு இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து சிலுவை மரம் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்டு அதாவது அறிவு மரத்தை உண்பதற்கு முன் ஆதாம் ஜீவ விருட்சத்தை சாப்பிட்டாரா அப்படின்னு சாப்பிடல அந்த ஜீவ விருட்சம் ஜீவ நதி ஏசு கிறிஸ்து அவங்க இவங்க அவரோட வார்த்தைக்கு கீழ்படியாம பாவம் செய்ததுனால அவங்க உயிரோட இல்ல அதாவது ஏசு கிறிஸ்து சிலுவில அறையப்பட்டு அவங்களுக்கு ஈடாக ஈடுபலி கொடுத்த பிறகுதான் அவரோட மரணத்துக்குள்ள உண்மையா மரண பறைந்து உண்மையா இருந்து அவருடைய அப்ப அவருடைய சரீரத்தை புசித்து அவரு ரத்தத்தை பானம் பண்ணும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஜீவ ஜீவனுக்கு போற வழி கிடைக்கும் அதுக்கு முன்ன வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஜீவனுக்கு போற வழி கிடைக்காது நித்திய ஜீவன் அதாவது ஏசையில சொல்லப்பட்டிருக்கு பதினொன்னு ஒண்ணுல ஈசா என்னும் அடிமரம் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த சிலுவை மரம் மரண பரியந்த உண்மையா இருந்து அவருக்கு கீழ்ப்பணிந்து இருக்கும் போதுதான் அந்த ஜீவ விருட்சத்து அந்த ஜீவ நதி ஜீவ ஜீவனுக்குள்ள போற வழி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அவங்க வந்துட்டு கிறிஸ்துவுக்கு முன்ன அவங்க சாப்பிட்டதுனால அந்த அவங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்துவுக்கு முன்ன அவங்க பாவத்தை செஞ்சதுனால அந்த கனியை அவங்களால புசிக்க முடியல அவ அதுக்கு பிறகுதான் கிறிஸ்து வந்து அவங்க ஆதாம் ஈடாக ஈடு வழி கொடுக்கிறாரு சரி ஓகே தேங்க்யூ சார் சரி இப்போ கொஞ்சம் நிதானமா சிந்தனை செய்யணும் நீங்க அந்த கேள்வியை வந்துட்டு நிறைய பேர் ஒரு மாதிரி நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்க ஓகேங்களா அந்த வசனம் என்ன சொல்றதுனாக்கா நீங்க கொஞ்சம் கவனித்த நீங்க படிச்சா ஏ தேவன் ஈடன் தொட்டு வெளியிலே தொடுத்தார் அந்தக்கா எது தொடுத்தார எது தொடுத்தார நித்திய ஜீவன் அந்த இது அடைஞ்சிருப்பாரு பேசுங்க 
அடிப்படையில அந்த பதத்தை சாப்பிட்டா அவர் எந்தென்றுக்கும் என்ன இருப்பார் என்ன வேண்டும் என்று வெளியில <laughs> 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 வாய்ப்பாவீங்க <laughs> 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 சரி இப்போ இதுல நிறைய பேர் நினைக்கிறது என்னன்னாக்கா அந்த சாவாமே வல்லமே தேவன் அந்த பலத்துல வச்சார இந்த வசனத்தை நீங்க படிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த சாவாமே என்னங்கோ நித்திய ஜீவன் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல தமிழ்ல நித்திய ஜீவன் இருக்கா ஆஹ் அமரத்துவம் சொல்ற இந்த வார்த்தை இருக்குதுங்களா தமிழ்ல அமரத்துவம் என்னி அமரத்துவம் சாவே கிடையாது அந்த மாதிரி வாழ்க்கை எனக்கு தமிழ் தெரியாத பதில் கொடுக்கணும் வாழ்க்கையே அந்த வல்லமே அந்த பலத்தை வச்சாரா அப்படின்றால் இப்போ ஏன் தேவன் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணார் ஆதி ஏகம் மூணு இருபத்தி ரெண்டுல அவரு சாப்பிட்டா எந்தென்றுக்கும் ஊரடு எழுந்திருப்பாரே ஏன் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணார் என்னடா படம் கொஞ்சம் சிந்தனை செய்யணும் சரி என்ன <laughs> 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 போகும் <laughs> போது <laughs> புதுசிக்க வேண்டாம் புதுசிக்கு புதுசு தான் நீங்க சாவீங்க 
அந்த ஈடன் தொட்டிலையும் தான் நீங்க அந்த பழக்கம் சாப்பிட்டு உங்களுக்கு மேல என்ன வந்திருக்கோம் என்னென்றுக்கும் ஒரு நிலை இருந்திருப்பீங்களோ அதனால நான் என்ன பண்ண இப்போ வெளியில தொடர்ந்து மீனிங் என்ன தெரியல அப்ப இருந்திருந்தா என்ன இருப்பா இருந்திருந்தா நீங்க என்றென்று ஊரதா இருந்திருப்பீங்க மீனிங் உங்க வசனத்தை ஒரு வார்த்தை சொல்லுனாக்கா இந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறவங்களுக்கு மீனிங் என்ன அது மீனிங் என்ன பண்ண போறோம் நீங்க சிந்தனை செய்யுங்க இல்லீங்களா சரி புரிஞ்சுங்களா தாஸ் பிரதர் புரிஞ்சுங்களா புரிஞ்சு பிரதர் ஆஹ் கொஞ்சம் நான் ஏன் இந்த மாதிரி நான் பாயிண்ட் போடுறேன்னா நீங்க சிந்தனை செய்யறதுக்கு வேண்டி கொஞ்சம் ஓகேங்களா சிந்தனை செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் என்ன பண்ணுங்கோ வசனத்துல என்ன இருக்கோ கொஞ்சம் சிந்தனை செய்யுங்கோ அதனால என்ன பண்றேன் இதெல்லாம் நான் கேள்வி கேட்கறேன் உங்களுக்கு சரி இப்போ இந்த கேள்விக்கு நம்ம மூத்த சோதரர் என்ன பதில் கொடுப்பார் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு அது படிங்க பார்க்கலாம் இப்போ யாரும் படிங்க தயவு செஞ்சு ஒருத்தரும் விம்லா சார் வாசிக்கிறீங்களா ஏதேன் மரங்கள் அனைத்தும் ஜீவ மரங்களாக இருந்தன அவை அவை அனைத்தும் உணவுக்கு ஏற்றதாகவும் பார்க்க அழகாகவும் இருந்தன அவை மரங்களாக இருந்தன அவற்றை உண்டது கடவுள் ஆதாமுக்கு கொடுத்த வாழ்க்கையை பராமரிக்கும் அவனுக்கு ஒருவித அழகை கொடுப்பதற்கு அவை மரங்கள் அல்ல அது அவனை எப்போதும் இறக்காமல் தடுக்கும் சிந்தனை அதுவல்ல இது கொஞ்சம் தமிழ் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் நான் கூகுள்ல மூலியமாக ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பாருங்க என்ன சொல்ற கடைசி லிஸ்ட் சாகாமல் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை தமிழ் என்ன படிச்சுங்க அவனை எப்போதும் இறக்காமல் தடுக்கும் சிந்தனை அதுவல்ல அதுவல்ல அதுல அந்த மாதிரி ஒரு பலத்துல அந்த மாதிரி ஒரு வல்லமே என்ன பண்ணல தேவன் வெச்சுக்கலே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றதுனாக்கா அந்த ஜீவ விருஷத்தின் கனியனாக்கா அது சாவாமே ஜீவன் விருஷத்தின் கனி கனியாது சொல்றாரு அப்படி என்றால் என்னப்பா இது கனி அதுக்கு பதில் எங்க கொடுத்திருக்காருக்கா ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் தயவு செஞ்சு படிக்கும் பார்க்கலாம் அங்க வசனத்துல கிளியரா கொடுத்திருக்கார் அந்த வசனம் வாசிக்கும் எது வருத ஆதி ஆகம் ரெண்டு ஒன்பது அழகாகவும் புசிப்புக்கும் நலமமான சகல வித விருச்சி விருச்சி விருச்சங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவ விருச்சத்தையும் நன்மை தீமையை அறியத்தக்க விருச்சத்தையும் பூமியிலிருந்து முளைக்க பண்ணினார் இப்போ தேவன் எவ்வளவு விதமான விஷயங்களை உண்டாக்கி இருக்கார் இடை தோட்டத்துல கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணீங்களா இருக்கும் <laughs> 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 நம்முடையாரோ <laughs> இருந்து முளைக்க பண்ணினார் இது தவிர இந்த மூணு விதமான ஒரு விஷயத்தையும் கணிகள் பண்ணிருக்காரு ஒண்ணு வந்துட்டு என்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணிருக்காருக்கா எனக்கும் சகல விதமான ஒரு என்னங்கோ 
வெரைட்டி வெரைட்டி எல்லாம் பண்ணிட்டு தரோம் அதுல ஈட்டிங் கேப்பபிலிட்டி எதுவுமே இல்லை மூணாவது ரெண்டாவது வந்து என்னங்க நன்மை தீமே அறியத்தக்க வருஷத்தின் கனி கடைசியில என்ன பண்ணிருக்காரோ ஜீவ வருஷத்தின் கனி கூட என்ன பண்ணிருக்காரு இப்போ இப்ப வச்சிருக்கார் பாருங்க இப்போ அஞ்சு விதமான வருஷங்களை என்ன பண்ணிருக்கார் தேவன் கிரியேட் பண்ணிருக்கார் இதுல எந்த வருஷத்தின் கனி சாப்பிட வேண்டாம் சொன்னாரு கனிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள
நீங்க என்ன மாத்தி மாத்தி பேசுறீங்க எனக்கே தமிழ் வராது நீங்க இப்படி மாத்தி மாத்தி பேசுறீங்க அப்படி நான் காணாம போறது அவர் சாவாமை உள்ளவர் தேவன்ன்றது தேவன் சாவாமை உள்ளவர் சரி ஆனா லூசிபருக்கு இருக்குங்க என்ன இருக்கு இல்ல பிரதர் அது எப்படி மாமா லூசிபர் ஒரு நிமிஷம் பிரதர் ஒருத்தர் பேசும் போதும் மீதியானவர் அமீரியாக இருந்தது எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது தேவ தூதரன் மாதிரிதான் லூசிபரோ அதாவது ஏதாவது அவங்களும் பாவம் செஞ்சா அவங்களை அவங்களுக்கும் மறிக்கிற அந்த இது இருக்குங்க சரி ஓகே இது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் அண்ட் சொல்லுங்க கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் பேசுறது கத்துக்கோங்க தமிழ்காரங்க வந்து ரொம்ப இழுத்து இழுத்து பேசுறீங்களே எப்பா எப்பா என்ன ஒரு ஷார்ட் அண்ட் பேசுங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்காரு எந்த தங்களை பதில் இருக்கும் தேவன் சாவாம இருக்கிறார் அது ஏன் அப்படின்னா ஒரே <laughs> 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 தேவனுக்கு ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் சாவாமே அப்போ அவன் ஏசாயா வசனத்துல கொடுக்கற மாதிரி நான் தேவன் போல இருக்கிறேன்னாக்கா தேவன் இருக்கிற சாவாமே தான் என்ன பண்ணிருப்பா ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருப்பா இப்ப யோசனை பண்ணுங்க இந்த சாவாமே ஒரு வருஷத்தின் கணியிலே தேவன் வச்சா ஃபர்ஸ்ட் அந்த பழத்தை யார் சாப்பிட்டிருப்பாரோ சாப்பிட்டிருப்பாரு அப்ப சாப்பிடலாம் மீனிங் என்ன தெரியுங்களா அந்த அந்த கணியில கண்டிப்பா சாவாமே இல்லை அப்படின்னு ஜீவன் இருக்கும் அப்ப ஜீவனுக்கும் சாவாமைக்கு என்ன வித்தியாசம் அதுதான் கொஞ்சம் என்ன பண்ணும் சிந்தனை செய்யணும் தெரியுங்களா சாவாமே அப்புறம் நித்திய ஜீவத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லைங்க நித்திய ஜீவம் அனக்க சொல்லும் போதும் தமிழ்ல நித்யா அனக்க மீனிங் என்ன நித்தியம்ிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்கிங்க
நீங்க மெடிசினல் வேல்யூ இருக்கிற ட்வீஸ்கள் பத்தி தான் பேசலாம் ஓகேங்களா சரி இப்ப நான் அந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம பிரதர் சொல்றேன் பாருங்க பாக்கலாம் இப்ப எந்த நீங்க பாயிண்ட்ல நீ பார்க்கீங்களோ அந்த நிலையில கண்டினியூ பண்ணுங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க அவை வாழ்க்கை மரங்களாக இருந்தன அவற்றின் பழங்களில் பங்கு பெற்றால் நமது முதல் பெற்றோர்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வாழ அனுமதித்திருப்பார்கள் மேலும் அவர்களின் அமைப்புகளின் கழிவுகள் அனைத்தையும் வழங்குவார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு ஒருபோதும் தேவைப்படாது இருக்கின்றன அவர்கள் இந்த மரங்களை சாப்பிட்டு வந்தனர் வேதத்தை பற்றிய நமது புரிதலின்படி அவர்கள் எதிரியால் சோதனைக்கு ஆளாவதற்கும் தடை செய்யப்பட்ட வகையான மரங்களை சாப்பிடுவதற்கும் ஒரு வருஷ ஒரு வருடத்துக்கு முன்பு நன்மை தீமை அறியும் இந்த மரம் ஒரு மரமாக இல்லாமல் ஒரு வகையான மரமாக இருந்ததையும் அந்த குறிப்பிட்ட வகை மரங்களை அவை சாப்பிடக் கூடாது என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஆகவே கடவுள் அவர்களை இறக்க விரும்பும் போது அவர் அவர்களை தோட்டத்தில் இருந்து ஜீவ மரங்கள் மரங்களிலிருந்து விலக்கி ஆயத்தம் இல்லாத பூமிக்கு துரத்தினார் அங்கு அவர்கள் நிலத்தை உழுது முட்கள் மற்றும் முச்செடிகளுடன் சண்டையிட வேண்டும் எடுக்கப்பட்ட இந்த பூமிக்கு திரும்பு தண்டனை மரணம் கத்தர் அவர்களை ஏதேனில் இருக்க அனுமதித்திருந்தால் அவர்கள் இறக்கும் நிலைக்கு வந்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் பாவிலா பாவிகளாக இருந்த போதிலும் அவர்களின் மனித இயல்பின் முழு வீரியத்துடனும் வலிமையுடனும் இருந்திருப்பார்கள் எப்பாவே <laughs> தேவன் ஏன் வெளியில துரத்தாருனாக்கா அன்பினிஷ்டத்துக்கு தான் துரத்தார் அபரிபூர்ணமான பூமிக்கு தான் துரத்திருக்கார் அதுல என்னங்க சொல்றாரு நீங்க ஒரு வேர் வேணாலும் என்ன பண்ண நீங்க நீங்க புசிக்கணும்னு சொல்றாரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க புசிக்கணும்னு சொல்றாரு பாத்தீங்களா அதனால உங்களுனாலே பூமி செப்பிக்கப்பட்டிருக்கோ அத முள்கள் எல்லாம் தருவோம் சொல்றாரு பாத்தீங்களா அப்படி என்றால் இப்ப ஆதாம் வெளியில போயிட்டு அப்புறமா இந்த பாவத்தின் சம்பளம் உடனே வரும் போதும் மரணம் கடைசி நேரத்துல மூச்சு விடுற பாத்தீங்கன்னா அது மரணம் கிடையாது டெய்லி தினந்தோறும் வியாதிகள் இல்லைங்களா நோய்கள் இல்லைங்களா எல்லாம் அனுபவிச்சு சாகுறது தான் மரணம் இதை அனுபவிக்கிறது தான் தேவன் நீங்க சொல்ல வெளியில அனுப்பான் இப்போ அவன் அனுப்பாமல் இந்த ஜீவ வருஷத்தின் கடைகளை ஆக்சஸ் கொடுத்திருந்தா ஆதாம் என்ன ஆயிருக்கோ எதனா ஒரு வியாதி வந்துச்சனக்கா இல்ல எதனா ஒரு நோய்கள் வந்துச்சனக்கா இந்த வருஷத்தின் கடை சாப்பிட்டா அவர் என்ன இருப்பாரா அந்த டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்க மாட்டான் அப்படின்னா சாகவே இருந்திருக்க மாட்டான் கிடையாது அந்த மரணத்தை அனுபவிக்க இருந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை அந்த டெத் ப்ரோசஸ் இருக்க பாத்தீங்கன்னா நாலு 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 வண்டி அந்த உடம்புல அப்படியே சொருகி போவோம் அந்த முடியெல்லாம் அப்படியே வெளில ஆகும் இல்லைங்களா அந்த கண்ணுடைய பார்வை அப்படியே குறிஞ்சிதே இருக்கும் இல்லைங்களா இதெல்லாம் ஒரு எட்டி அந்த பலத்தின் சா இதோ கனி அந்த பலத்தை சாப்பிட்டா என்ன இருப்பாரா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக தான் இருந்திருப்பார் அதனால தேவன் என்ன பண்ண இப்ப வெளியில அனுப்புனார் இல்லைங்களா அதனால என்ன இது ஒரு எட்டு இம்மாட்டல் ஃப்ரூட் கிடையாது இம்மாட்டல் ஃப்ரூட் ஆகிருந்தா ஈடன் தோட்டத்துல ஆதாம் இந்த பலத்தை ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா என்னங்கோ அந்த பாவா செய்கிற ஒரு பலத்தை சாப்பிட்டு அப்ப தேவன் எப்படியோ உண்மையிலன்னா பேசுவாரோ போய் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையே அப்போ சாமே பிட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன பாவா செஞ்ச என்ன இல்லைங்களா அதனாலே இந்த பலத்துல சாவாமே கிடையாது சாத்தான் இன்னைக்கு ஆசைப்பட்டதே எதுக்காகனாக்கா சாவாமே எனக்கு ஆஹ் பெற்றுக்கொள்றேன் எனக்கு இல்லைங்களா தேவன் கொடுக்கல அவருக்கு இல்லைங்களா இந்த இந்த கடையில அது இருக்கும் அந்த சாத்தான் தெரிஞ்சிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பா சாத்தான் ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் சாப்பிட்டு இல்லைங்களா அதனால இது வந்துட்டு சாவாமே ஃப்ரூட் கிடையாதோ அந்த ஈடன் தோட்டில் இருக்கும் போது இந்த பழத்தை நல்லா சாப்பிட்டு இருக்கார் வெளியில போயிட்டு அப்புறமா இதுக்கு ஆக்சஸ் கட் ஆஃப் பண்ணிட்டார் 
இல்லைங்களா அதனால பாருங்க இப்ப நமக்கு எதனா வேதி வந்துச்சுனாக்கா டாக்டர் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பாரு நீங்க என்ன சாப்பிடுங்கோ சார் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிருக்கிறேன்னாக்கா சரி நீங்க போயிட்டு ஒரு மாட்டுக்கறி எடுத்துட்டு ஒரு கிலோ நல்லா சாப்பிட்டுக்குப்பா சிக்கன் பிரியாணி பண்ணிட்டு நான் கபா பண்ணிட்டு நீங்க நல்லா சாப்பிடுங்க சொல்றாரா இல்ல என்ன சொல்றா நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடாதீங்க நல்லா என்ன பண்ணுங்க காய்கறி காய் நீங்க காய் என்னக்கா என்னங்க வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் நல்லா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க சொல்றாரு நீங்க எதுக்க ஏத்துறீங்களா அதுலதான் அதிகமாக விட்டமின்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக அதுல இருக்கும் இன்னைக்கு கூட நீங்க பாருங்க இப்போ ரொம்ப வருஷத்துலேருந்தே இந்த ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் இல்லைங்களா இந்த ஹோமியோபதிக் மெடிசன் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னாக்கா ரொம்ப அதை தான் எனக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவ் ஆனால் இது ரொம்ப ஸ்லோ ஆனால் நல்லா வேலை செய்யும் இல்லைங்களா இன்னைக்கு கூட நீங்க பாருங்க பெரிய பெரிய வேதிகளுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு இந்த அலோபதி ட்ரீட்மெண்ட்க்கும் பார்க்கலோ இன்னைக்கு எஸ்பெஷலி இந்த ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருப்போம் சூப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் சில ஒரு இடத்துல கேன்சருக்கு அந்த மரத்திலே வரப்போகிற ஒரு ஜூஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது குடிச்சாவே கேன்சர் அட்டாமெட்டிக் வித்தவுட் எனி ஆப்ரேஷன் வித்தவுட் எனி மெடிசன் போயிடுமா இந்த ஒரு கணிகள் இப்போ இப்போ இந்த இந்த ஒரு நேரத்துல எஸ்பெஷலி ரெண்டாவதுக்கு அப்புறமா ஏன் இந்த ஆக்சஸ் கொடுத்திருக்காரனாக்கா அந்த தேவதூத்துல வச்சுட்டு என்னங்க கண் பார்வை தெரியாமல் தொடர்த்தாரு பாத்தீங்களா அது ஆக்சுவலி லிட்டரல் கிடையாது லிட்டரலாக தேவதூத்தம் அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் இல்ல மனுஷன் இந்த ஒரு மரத்துக்களே இந்த ட்ரீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணாத படைக்க தேவன் என்ன பண்ணிருக்காரு கண்களை மூடி வச்சிருக்காரு இன்னைக்கே ரெண்டாவது வரைக்கும் என்ன பண்ணிருக்காரா அதெல்லாம் ஸ்லோ ஓபன் பண்ணிருக்க பாருங்க அதனால இன்னைக்கு மெடிசன் ஃபீல்டு எவ்வளவு வளர்ச்சி பாத்தீங்கன்னா எந்த வியாதி வந்தாலும் எல்லா வியாதிக்கும் என்னங்க ஒரு ஒரு மருந்துகள் நீங்க இந்த மருந்துகளை இந்த இடத்துல எடுப்பாரா நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் மூலியமா தான் அதனால இந்த ஜீவ வருஷத்தின் கணியம் சொல்லும் போதோ இட் இஸ் ஓன்லி மெடிசனல் வேல்யூ ட்ரீஸ் நாட் இம்மார்டல் லைஃப் ஓகேங்களா புரிஞ்சுங்களா என்ன இப்ப ஒரு இப்ப நம்ம உயிர் தெளிதல வரும் பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது குறைஞ்சிட்டே வரும் பரிபூர்ண ஏஜ் வந்து தேர்ட்டி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் எனக்கு என்ன டவுட்னா எந்த எந்த இதெல்லாம் உயிர்னு கன்சிடர் பண்ணப்படுது இப்ப வந்து குழந்தைகள்லாம் இறக்கு குழந்தைகள்லாம் சாவுது சில நேரத்துல வயிற்றுலயே பேபிஸ் இறக்கு இறக்குது கரெக்டுங்களா சோ அதை வந்து எந்த கண்டிஷன்ல அது ஒரு ஜீவன் அது ஒரு அது ஒரு சிஸ்டி ஒரு உயிர் அப்படின்றது எப்ப கன்சிடர் பண்றோம் கருவுலயே இறந்துருது சோ அப்ப அது திருப்பியும் உயிர் தெளுதல வரும் பொழுது கரு வந்து எப்படி ஒரு வயிற்றுலயே எப்படி திருப்பியும் இறந்த நிலையிலேயே வரும்போது அது எப்படி வயிற்றுலயே வருமா மறுபடியும் வர வாய்ப்பு இல்ல இப்ப ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தை செக் சாவுதுனா கூட அம்மா வயிற்றுல அம்மா கூடவே சத்து போயிடுச்சு அந்த கருவுகளுக்கு உயிரிட வருமா ஒன்று <laughs> 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 22 மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால் மனுஷரால் மறித்தோர் உயிர் தெழுதலும் உண்டாயிற்று ஆதாம் குள்ள எல்லாம் மறிக்கிறது போலே இங்கிலீஷ்ல சூப்பரா வரும் As in Adam all die. அப்போ எல்லாரும் இன்னைக்கு மறுத்து கொண்டிருக்கிறது யாருக்குள்ள இப்ப கிறிஸ்துவுக்குள்ள யாரா எஞ்சி வருவா மறுத்தவரெல்லாம் யார் அப்போ முதலா உலகத்துல அந்த தூத்தர்களுக்கு பிறந்த ராட்சசர்கள் அவர் இறந்து போனாரு அவர் எல்லாரும் எஞ்சி வருவாரா மறித்தவர்கள் எல்லாருமே எழுந்து வருவாங்க அவர் எஞ்சி வருவாரா 
రాక్షసులు ఏంచి పొరవారా ఒరుతు నడువే పేసకూడాదు అమ్మేది కొంచెం వెయిట్ పడదు ఒరుతు పేసుకుంటారే ఎల్లకు వాయిపు కొడుతుంది కొంచెం వెయిట్ అలు సాధిస్తు చూడ அது முதலாம் உலகத்திலே அவங்க ராஜ அந்த சந்ததியே அழிக்கப்பட்டுருச்சு முதலாம் உலகத்திலே ஃபுல்லா அழிக்கப்பட்டுருச்சு அதனால திரும்ப அவங்க வரமாட்டாங்க எப்படின்னா ஆபாமக்குள் எல்லாரும் மறிக்கிறது போல கிறிஸ்துவக்குள் எல்லாரும் நிரூபிக்கப்படுவார்கள் அப்ப வந்து அவங்க வந்து எங்க இருந்தாங்கன்னா ராஜதர்கள் எப்படி பிறந்தாங்கன்னா அதாவது ஆதாமுக்குள்ளாமாட்டார் <laughs> ஒருத்தருக்கே உலகத்திலே லைஃப் வருதுனாக்கா பிதா மூலியமாக தான் வரும் அந்த பிதா ஆதாம் பொருள் இருக்க பிதா தான் இருந்தோம் சரி இப்போ இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் கூட கொடுத்துருக்காரு என்னக்கா ஆதாம்குள்ள மறிக்கிறவர் அப்படின்னா ஒருத்தர் மறிக்கணும்னாக்கா இஃப் யூ ஹேஸ்ட் டை நேரம் தென் என்ன ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒருக்கே யூ ஷுட் பி பார்ன் இன் ஆயிடம் பொருந்திருந்தோம் முதலாவதோ ஆதாம்குள்ள பொருந்திருந்தோம் ஆதாம்குள்ள பொருந்தா மொத்தம் தான் ஆதாம்குள்ள சாக முடியும் ஆதாம்குள்ள சத்ததா கிறிஸ்துக்குள்ளே உள்ள வர முடியும் அப்படின்னா பொருந்திருக்கா எப்படி பொருந்திருக்கிறதுனாக்கா என்னங்க கர்ப்ப பெருப்பு கிடையாது பர்த் தாயின் வயிற்றுல வெளியிலே குழந்தை ஊரிட வரணும் அப்பதான் லைஃப் தட் இஸ் பார்ன் இன் ஆடம் நாட் பிகாட்டன் இன் ஆடம் புரிஞ்சுக்கலாம் கர்ப்ப பெருப்பு ஆதாம் மூலியமாக கிடையாது ஆதாம்ல பொருந்திருக்கும் பொருந்திருக்கா தாயின் வெளியில வந்திருக்கும் இதுதான் பைபிள் சொல்ற ஒரு வார்த்தை அப்படி என்றால் எந்தெந்த என்னங்க மக்கள்கள் தாயின் வயிற்றுல வெளியில அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் ஓரிடை இருந்தா கண்டிப்பா ஒரு ஓரிட வருவார் ஆனா தாயின் வயிற்றுல அந்த பிகாடனா இருக்கிறாரோ ஆனா இன்னும் ஓரிட வெளியில வரல எனக்கா ஒரு மருத்துவம் <laughs> 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 மருத்துவ குணம் கொண்ட மூலிகைகள் மருத்துவ குணங்கள் அந்த மரத்துல இருந்ததோ ஈடன் தோட்டில இருக்கும் போதும் ஆரம் அந்த பழத்தை சாப்பிடுதா அந்த உடம்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருந்தா எப்ப பாவத்தின் கடையை சாப்பிட்டாரோ அவன் அவன் புள்ளே 
அந்த வீக்னஸ் வரதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அது அனுபவிக்கிறது தேவன் தான் பண்ணார் வெளியில தொடர்த்தார் தொறக்காமல் இருந்தா அங்கே ஈடன் தோட்டத்துல இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம் தெரியுங்களா இந்த மருத்துவ குணங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டு மரணம் வந்திருக்கோம் என்னங்க தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி தொண்ணூறு நாள்ல வாழ்ந்து கடைசியில இறந்திருப்பார் ஆனா அந்த ஹெல்த்தி பாடி வச்சுட்டு இன்னும் எவ்வளவு பாவம் செஞ்சிருக்கலாம் என்ன பண்ண தேவன் அனுபவிங்கோ வெளியில போங்கோ என்ன பண்ண சஃபரிங்ஸ் கொடுத்தார் அவருக்கு ஓகேங்களா பிரதர் எடுத்துருக்கோம் ஒரு <laughs> 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 எல்லாருடைய பிளட்ல என்ன தெரியுங்களா இந்த தூத்துடைய ரத்தம் மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு அதனால தேவன் ஏழு பேர் மட்டும் தான் ஏன் காப்பாற்றாருக்கா இன்னும் நிறைய பேர் இருந்தா தேவன் கண்டிப்பா காப்பாத்திருப்பாரு ஆனா இவருடைய பிளட்ல என்ன இல்ல தெரியுங்களா இந்த ஏழு பிள்ளையர் இருப்பார் செவன் மெம்பர்ஸ் பிளட்ல தூத்துடைய பிளட் கிடையாது ஓகேங்களா வேற வேற எதாவது இருக்குதுங்களா பாயிண்ட்ஸ் தாஸ் பிரதர் கிளியரா பிரதர் ஒரு சஜஷன் சொல்ற தப்பா தெரிக்க வேண்டாம் 